Hello everybody! Welcome to Ti consiglio un libro in inglese second, <laughs> second Instagram live today con secondo live di oggi perché oggi non è una giornata un po' più tranquilla e quindi non volevo perdere però questa settimana farvi perdere un appuntamento con la mia rubrica in cui vi parlo di un libro, ve lo presento e vi spiego un po' quali sono le caratteristiche ecco il libro di oggi e vi ricordo che a breve condividerò anche la videolettura quindi se volete potete seguirla e guardarla con i vostri figli se volete informazioni anche su questo, questo, questo libro, in particolare su questa serie, per apprendere l'inglese con i fonemi mi potete contattare. Come sapete sono uh, My name is Tonya and I'm your English teacher, hello! E sono consulente della casa editrice Asborn, lingue, ling, ling, libri in inglese per tutte le età, da 9, da 0 a 99 anni. Um, ecco qui nei commenti potete anche um, scrivermi qualcosa, farmi, anche darmi dei suggerimenti ecco, um, su dei libri in particolare e io potrò, uh, naturalmente sarò molto molto lieta di consigliarvi dei libri in base anche all'età e ai uh, gusti dei vostri figli, dei vostri nipoti e dei vostri studenti. Ok, il libro che vi presento oggi si chiama Bug in a Rug, Bug in a Rug. Ah, Oh, ecco come si, si può ascoltare e anche vedere la ripetizione del, di un suono Buck in a rug, buck in a rug. E, questi, uh, questa serie si chiamano Asborn Phonics Readers sono basati sull'apprendimento delle lingue attraverso uh, i fonemi ecco così imparano anche i bimbi madrelingua inglese ci sono dei, uh, dei suoni che sono regolari regular words, delle parole regolari e, um, come per esempio pick, p, i, g altri che invece unendosi più suoni um, unendosi più eh, diciamo lettere eh, il suono cambia e come fanno i bambini ad apprenderlo attraverso la lettura ecco in questo caso guardate le illustrazioni molto carine sono dei libri molto molto simpatici eh, queste sono delle pagine adatte già da bimbi di tre anni oppure anche eh, bambini che si stanno approcciando adesso alla, eh, alla lingua inglese Guardate le immagini, le illustrazioni e i testi sono brevi. Scusate. Ecco. Ok. Vediamo se mi vedete. No. Ok, torniamo qui. No, no, non si vede più nulla. Ok. Ok, quello che volevo fare, non so se sono riuscita. Se adesso si vede uh, correttamente, oppure... Vediamo così. Facciamo delle prove tecniche. È il massimo che posso fare devo imparare ok mi stavo sfogliando un po le pagine e, allora questo è un libro proprio adatto da leggere in famiglia e alcuni di questi della serie phonics readers in particolare i nuovi hanno dietro il qr code scaricato scaricabile quindi un ottimo supporto per chi non è madrelingua e quindi vuole ascoltare prima la storia ma ci sono anche dei libri e anche questo titolo in particolare cartonati con un tastino sono i pagina il bambino in autonomia da, già dall'età di due anni può 
premere e ascoltare l'audio in autonomia. Quello che consiglio è sempre questo, di uh, comunque il bambino può uh, intrattenersi con i libri, ci sono dei libri gioco, cartonati, um, libri con le finestrelle, gli stickers, però un, uh, un elemento molto importante è la lettura condivisa, quindi ritagliarsi un po' di tempo e dopo che abbiamo ascoltato l'audio, la voce, la voce della mamma, del papà uh, o della persona che si prende cura del bambino ha degli effetti benefici e molto importanti proprio sullo sviluppo del linguaggio, quindi quell'attenzione, quell'ascoltare, guardare negli occhi, quella vicinanza fisica, um, la lettura fa parte anche di una, eh, rappresenta anche una cura prossimale, quindi pensiamo già dal neonato ma ancora un po' più grande. I miei figli hanno 6 anni, 4 anni e quasi 3 anni e mh, il contatto fisico, andare in braccio uh, per leggere il libro quando magari non serve, cioè potrebbero stare seduti accanto ma vogliono proprio quella, ancora di più quella vicinanza è fondamentale, loro la, loro la richiedono, noi gliela diamo, ma ricordate che se si innamora dei libri da piccolini Uh, poi impareranno a leggere e poi leggeranno per imparare quell'amore non lo perderanno perché uh, è un, porteranno nella loro mente e nel loro cuore quel ricordo di quell'esperienza uh, d'amore ecco mi viene da dire questo e non esagero e vi spiego un po' di che cosa tratta uh, questo, questa storiella molto simpatica che ho letto ai miei studenti ed è molto piaciuta Bugle Rug è una formichina uh, che vorrebbe dormire ma uh, che purtroppo durante la notte sente suoni, rumori più che altro e il giorno dopo deve andare a, um, deve andare a lavorare deve vendere, uh, deve vendere dei tappeti um, bug in a rug, rug è proprio tappeto per snail, uh, slug the snail e, um, e guardate in che condizione arriva al lavoro secondo voi che cosa combinerà? Vi lascio in sospeso questo perché ve lo leggerò e quindi mi potete seguire. E, e se avete delle domande uh, su questo, questo libro o altri uh, suggerimenti, uh, me li potete chiedere. E con questo vi saluto e vi do appunta, appuntamento alla prossima settimana con questi live. Spero che vi, vi uh, piacciano uh, perché così possiamo interagire maggiormente quando naturalmente voi siete online oppure attraverso i commenti sotto. See you next time! Bye bye!